，欢迎回来。乱港分子判了。就在全国人大常委会就完善香港选举制度改革相关法案正式生效第二天，李志英、李柱铭、何俊仁九人被裁定罪成。与此同时呢，外部干预仍在持续。美国国务卿布林肯向国会提交报告，继续暂停给予香港特殊关税地位。外交部发言人华春莹周四强调，香港取得今天的发展成就，源于几代香港市民的打拼，源于背靠祖国的巨大优势，从来不是靠外国。恩赐和施舍。香港正全面推进选举制度改革，社会气象为之一新。香港司法机构也在雷霆出击，乱港分子正在为其违法活动付出沉重代价。反中乱港分子黎智英、李柱铭、何俊仁等九人涉及二零一九年八月十八日的流水式集会，被控一项组织未经批准集结罪及一项参与未经批准集结罪。法官周四裁定黎智英等七名被告两项控罪成立，但案件押后至四月十六日听取求情及判刑。法官胡雅文在裁决理由书认为，各被告从新闻报道早已知道当天的游行活动被拒，就算并非所有被告都在游行中发言和给予指示，也不代表他们不是组织者。各被告是共同参与、共同犯罪，罪责相等。同案另外两名被告梁耀忠及欧诺轩。较早前已分别承认一项及两项控罪，法庭一日听取两人的求情。该案件二月十六日由香港特区区域法院在西九龙裁判法院开庭审理。九名被告中，欧诺轩在法庭上承认两项控罪，梁耀忠只承认其中一项，参与未经批准集结罪。黎智英等其余七名被告在二月十六日的庭审上不认罪。案件三月十日继续审理，全部控方证人当日下午作供完毕，法官裁定所有控罪表证成立。四月一日，法官作出裁定。多年来，香港竟然存在这样一种怪现象：黎智英所涉的罪案，无论是各界高度关注的非法占中案，还是轰动全港涉及多名反对派议员的黑金案，要么根本不被起诉，要么拖延很久才起诉。更令人目瞪口呆的是，刑事恐吓记者案尽管表证成立，最终却被裁定罪名不成立。李志英被当庭释放，以至于港媒形容李志英仿佛拥有免罪金牌。央视新闻客户端发文表示，这是李志英去年以来被检控的一系列罪案中第一宗被判罪成，也是这么多年来李志英第一次被判罪成。随着香港国安法的颁布实施，随着反中乱港势力分崩离析，随着拨乱反正在香港全面展开，政治秩序和政治生态得以重建，正气终于压倒邪风。等待黎智英的将是一场场正义的审判，一项项法律的惩处。香港是法治社会，违反法律的行为当然会受到法律的制裁。近期法院对这些乱港案件的判罚传递出明确的信息。就是香港的社会一定会维护法治，而且也会珍惜法治。但域外干预香港政治发展的黑手仍在行动。美国国务卿布林肯周三向国会提交报告，一意孤行，继续暂停给予香港特殊关税地位。布林肯还妄称香港反对派人士被任意拘捕，基于政治因素被起诉，立法会选举压后，司法独立、学术、新闻自由受到打压。对此，中国外交部发言人华春莹周四回应称，美方发表的有关报告罔顾基本事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端指责，严重干涉中国内政。中方对此强烈不满，并表示坚决反对。华春莹指出，正如大家所看到的，香港回归以来，一国两制、港人治港、高度自治方针得到了切实贯彻落实，香港居民依法享有各项权利和自由得到了充分保障。香港的发展取得了举世公认的成就。香港取得今天的发展成就，源于几代香港市民的打拼，源于背靠祖国的巨大优势，从来不是什么任何外国恩赐和施舍的。那么，美方取消或者威胁取消所谓的特殊的待遇，我想也阻挡不了香港发展繁荣的这样的一个方向，也阻挡不了。香港继续融入祖国、贡献国家、获取更大发展空间的这样的一种大事。华春莹强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。我们敦促美方尊重事实，停止以任何方式插手香港事务，停止干涉中国内政，为中美关系重返健康稳定发展轨道创造有利条件，而不是制造障碍。美国商务部去年六月二十九日发布声明，宣布取消对香港的特殊待遇，并将后续进行差别待遇评估。
。七月十七日，香港美国商会发表声明，认为该做法同样会伤害美国企业在香港的业务。声明称，目前香港有超过一千三百家美国企业及八点五万名美国公民居住。如果香港失去特殊相关待遇政策，促进地区稳定的目标将更难以实现。香港美国商会还表示，香港对美国产品来说是重要市场。单期二零一九年，美国对港贸易顺差达二百六十亿美元，是美国所有贸易伙伴中最大的，其中更包括对美国不少地区十分重要的农业及制造业出口。当时，西方媒体就认为，美国制裁香港的行为没有实际意义，可能会反过来损害美国利益。英国《金融时报》评论称，此举仅具有象征意义。路透社援引分析人士称，对美国来说，完全终止香港的特殊待遇可能会弄巧成拙，因为美国一直受益于香港的营商环境。美国彭博社称，取消香港特殊待遇，美国的利益也会在争端中受损。呃，美国取消香港的特殊关税地位，基于认为香港的高度自治已经不存在。实际上，我们已经多次强调。无论是在去年国安法出台，还是今年的选举制度改革，都不会改变香港“一国两制”、港人治港、高度自治的方针政策。我们知道，美国与香港之间有着长期友好的经贸关系。美国这样做，不仅是建立在对香港的错误判断之上。而且呢，也会对美在港的公司企业的利益造成损害。舆论注意到，二零一九年的香港黑豹活动将通识科的问题暴露无遗。最突出的问题在于，通识科不仅未能提升学生独立思考、慎思明辨的能力，反而成为极端言行的策源地，成为一些别有用心教师用以误导甚至是洗脑学生的平台。香港课程发展议会周三通过高中四个核心科目的优化方案，当中通识教育科改名为公民与社会发展科。课程以香港、国家和当代世界三个主题为核心的内容，仍属必修必考，并会为学生提供前往内地学习机会。教育部副部长宋德民周三表示，建立健全与“一国两制”相适应的教育体系，是培养香港青少年国家意识和爱国精神的必然要求，将继续为香港年轻人到内地交流、学习和发展提供更多机会和便利，帮助他们在国家发展大局中更好实现个人成长成才。香港通识教育会副会长李伟雄表示，赞成新通识科改名为“公民与社会发展科”，因为这个名字反映课程内容，学生可以认识内地、香港及世界，成为理性、负责任的公民。此外，内容有强调“一国两制”的重要性，反映当前的政治社会环境。他还建议设计内地考察有重点，例如一些热门议题，比如中国的五 G 技术等。香港培侨中学通识科老师、教联会副主席穆家俊表示。年轻人到内地考察是好事，可以了解国家发展。不过，他建议到内地考察要反映在公开考试成绩表上。通识课这次做了比较大的调整，不光是课程的名字改变了，而且从内容来看呢，也有较大幅度的变化。整体而言呢，是有助于增强香港学生呢，呃，这些青年学生对国家的认识和了解。也希望呢，就是通过书本上的这种认识以及实际的考察，能够呢帮助更多的青年学生呢了解国家的宪政体制，了解宪法和基本法，啊、呃，了解就是内地经济社会文化等方面的发展状况，从而呢增强家国情怀。BBC 报道，中国是使用的阴间滤镜臭名昭著。这家公司的驻华记者沙磊就是始作俑者之一。从疫情源头到中国脏棉，那些劣迹斑斑的涉华虚假报道，不少都出自此人之手。目前 ，BBC 和其本人证实，沙磊已跑路到台湾。中国外交部接连两天回应相关问题，发言人华春莹表示，沙磊的不辞而别是非正常离任，因为他没有履行一个外国驻华记者离任前应该履行的手续。在沙磊非正常离境这个问题上呢，一些人纠集，上演了一出闹剧，堪称黑白颠倒、以偏概全、倒打一耙的经典案例。沙磊在没有通知中方主管人员和没有履行任何常驻记者离任手续的情况下，不辞而别。BBC 公司和沙磊本人周三证实了相关消息，并开始了受害者表演。BBC 在推特上发布消息称，沙雷已离开北京，移居台湾，并妄称沙雷的工作暴露了中国当局不想让世界知道的真相。
。上列周三接受采访时称，他因为太危险而离开常住九年的北京。他还污蔑称 ，BBC 和他本人在中国面临全面的宣传攻击，面临法律诉讼、大规模监视和恐吓的威胁。对于 BBC 和沙雷本人的这一说法，华春莹周四表示，如果沙雷真的确信自己没有任何造假造谣的行为，他应该去坦然面对应诉。中国依法治国，不会冤枉好人。如果他确实担心安全问题，他也完全可以报警。中方有关部门依法保障在华外国人的安全。没做亏心事，不怕鬼敲门。但是他跑什么呢？为什么如此仓促的离开中国？他担心什么？害怕什么？只有一个合理的解释，那就是心虚。沙里虽然没有遵守中方有关规定，履行必要的离任的手续，走了也就走了。问题是反咬一口，倒打一耙，不但自己咬，还纠集了 BBC 和所谓的 FCCC 发声明，摆出了一副受害者的架势。这是我们不能接受的。华春莹提到的 FCCC 驻华外国记者协会是一个中方从未承认的非法组织。在沙雷仪式上 ，FCCC 发表所谓声明称，中方对驻华外国记者进行了人身攻击、骚扰和恐吓、阻碍他们的工作。对于相关说法，华春莹摆事实、讲道理，用大段内容进行回击。首先 ，FCCC 组织成员不到全部驻华外国记者的一半，其实就是欧美几个国家记者的小圈子。其次 ，FCCC 声称沙磊过去两年记者证的有效期只有几个月，家庭生活不安定，反映了外国记者环境恶化。事实是，绝大多数驻华外国记者都持有一年有效期的证件，很多外国记者在中国生活了、工作了十几年，甚至三十年以上。根据他的声明。沙磊全家在中国都已经九年，他的同为记者的妻子也一直是一年有效期的记者证。那么，如果中方真的威胁了他，他全家怎么能在中国待上九年呢？还有，他们知道所有中国驻美国记者的签证有效期都只有三个月吗？他们知道所有中国驻美国记者现在必须每三个月重新递交一次签证申请，并且每申请一次。就要多付四百五十五美元吗？相比之下，外国记者在中国应该感到幸运。对此，他们心知肚明，但却装聋作哑。实际上 ，FCCC 这份声明不仅谎话连篇，连撒谎都粗制滥造。声明一方面声称沙磊是自己离开，另一方面又声称沙磊被中方驱逐，前后说法不一，完全自相矛盾。这个 FCCC 的声明还称，沙磊离开将造成外界对理解中国努力的损失，此话差矣。没有了这个人的恶意造谣和虚假信息，外界了解中国将更加客观、真实、清朗。实际上，在 BBC 涉华假新闻问题上，中方才是受害者。BBC 近年来在涉华问题上，特别是在涉疆问题上，炮制了大量不道德的假新闻和虚假信息，不仅新疆部分民众的利益受到了直接的损害，而且对中国国家形象造成了严重负面影响。去年三月，当疫情在中国逐步得到控制之时，沙磊专访是为组织驻华代表高丽，无视 WHO 对中国抗疫成绩的肯定，采用诱导性、钓鱼式的方式提问，企图把高丽博士带进沟里。在把戏被高丽博士当场拆穿后，沙里通过编辑剪辑、断章取义，企图把全球疫情流行的帽子扣在中国头上。今年一月，沙里在 WHO 专家来华开展新冠溯源研究前夕，又企图通过不实报道向专家施压，恶意煽动国际社会对中国的敌意。在相关报道中，沙磊妄自断言疫情原点在中国，还煞有介事地发布一段警方反恐演练中用网蒙头拘捕暴徒的画面，妄称这是中国防疫部门在疫情期间暴力执法、侵犯人权的证据。不好！结果视频没处理好，反恐演练的标语赫然在目，自露马脚。对于新疆话题，沙磊更是如同打了鸡血一般，不遗余力的攻击、抹黑、造谣。二零一九年五月，沙磊带着预先编好的剧本跑到新疆采访教培中心，一路上对着铁门、围墙、交通摄像头，甚至厕所猛拍，积累新闻素材，然后费尽心机剪辑拼接，再配上恐怖电影音乐和臭名昭著的阴间滤镜，刻意营造阴森氛围。去年十一月，沙磊故技重施，审讯式提问大众公司中国区负责人
I can assure you, we do not have forced labor. We employ them directly. 在被采访对象表示不存在所谓强迫劳动后，沙磊提出奇葩论点。Would say that for any company there would be serious issues about operating in Xinjiang, but for Volkswagen in particular, because of your roots in 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 Nazi Germany, there is a special moral obligation. 沙磊还用二战道德绑架企业，将自由勤劳的维吾尔族工人比作遭受纳粹强迫劳动的犹太人，逼问负责人为何仍不撤离新疆。Why do you have a plant given that context? 去年十二月，沙磊参与制作 BBC 浙江报道《中国脏棉》，无视新疆棉花行业早已普及机器采摘的事实，无视中国官方反复澄清，无视新闻媒体基本道德，公然宣称新疆棉花行业存在强迫劳动。在采访过程中，沙磊在没有事先提出采访需求，并不具备任何证件的情况下，企图强行闯入工厂，遭到拒绝。他也将此作为中方阻挡采访的证据。他们没有任何的一个身份证明，正常情况下没有啊。此外，早在二零一七年，沙磊就以报道高科技监控设备之名，骗访贵阳警方治安监控系统。沙磊以测试中国天网系统有多灵敏之名，把自己的面部信息交给警方，让警方测试多久能抓到他。结果七分钟，沙磊就被系统识别。但没想到，沙磊紧接着就在这段采访后嫁接了一段所谓采访，误称天网系统主要目的不是打击犯罪分子，而是被中国政府用来打击反对政府的声音，监控所谓意见人士，令人大跌眼镜。纵观过往，沙磊无论是在报道新冠疫情，还是在新疆问题上的新闻操守，都成疑。近期，一些新疆民众和实体因为沙磊的涉疆假新闻利益受到损害，打算起诉沙磊。因此，沙磊此次离开北京的时机也颇耐人寻味。深圳卫视梳理发现，从2018年开始 ，BBC 就开始了对新疆教培中心的报道。从那时起 ，BBC 使用的全是负面词汇，而且编造谎言、进行抹黑的程度越来越恶毒。而 BBC 报道中涉及人物，要么具有浓厚的反华色彩，要么专业或其他背景有明显漏洞。例如，受访人物郑国恩就是最近被列入中方制裁名单，以反华为营生的所谓学者。在周三的记者会上，外交部播放了一段视频。视频中，居住在中国的视频博主、前英国媒体人巴黎，在社交媒体上揭露了西方媒体炮制涉疆假新闻的真相。I worked for a newspaper in England, in Britain, and where the media gets its stories from. The media's main source of information is a man named Adrian Zenos. The BBC asked me if I could find something, and I told them no. It's too difficult. It's too hard. There is not enough evidence. The BBC later approached Adrian Zenos again with a commission. Which means the BBC were, are, and have paid Adrian Zenz to find something. 华春莹指出，这个视频验证了什么是谎言链条。他强调，中方始终依法依规保护外国记者在中国正常采访和工作的权利，也一直努力为外国记者在华生活和工作提供便利和协助。中方反对的是针对中国的意识形态偏见，反对的是借所谓新闻自由炮制假新闻，反对的是违反新闻职业道德的行为。相关话题来连线中国国际问题研究院研究员杨希宇，杨先生您好。被中国人唾弃，还有新疆群众表示要起诉的 BBC 造假记者沙磊，直接跑路去了台湾。他经到达一趴称受到了威胁，您对此如何看？呃，首先去台湾的目的非常明确，就是为了自身安全。呃，因为他自己知道，在中国呢，他其实已经犯了罪了，呃，有可能已经触及了刑法，因为他不是靠真正的事实，而是靠自己故意捏造的谎言，大肆抹黑新疆，这也就难怪呢，新疆棉农要起诉他，而他也深知，一旦这个事情走上法庭，那他的下场不会好，所以就要跑，往哪儿跑呢？跟中国友好的国家显然不能跑，回到英国。恐怕也不行，因为他的这个比较低劣的这个呃抹黑呢，其实不仅毁了他自己的声誉，就更进一步的揭穿了 BBC 的这个本质。所以回到自己的本本部，回到自己的国土，他也不会有好的待遇。那么唯一可选择的是什么呢？就是现在同这个大陆依然处在分裂状态，而且是这个这个当局呢
，是执行一种逢凶必反的政策，就这个台独当局。他认为，在整个这个世界，满世界，真正能够庇护他的，也只有这个跟北京对立的逢凶必反的台独当局能庇护他。这个才是他跑到这个台湾的真正这么多地方。为什么你你刚才讲到离职程序都不顾了，慌慌张张跑到台湾，就是怕自己遭到法律的制裁，跑到台湾。他就可以拿到一个保护伞，能够确保自己的安全。不过这个事情本身呢，倒也说明了一个问题，就是什么呢？面对西方漫天的谣言和污蔑攻击，我们必须拿起法律的武器来反击他们。因此呢，这个 BBC 记者的跑路本身，跑到台湾躲起来，恰恰证明他们自己知道他们在违法，他们在干着违法的事情。这种造谣污蔑。已经不是简单的抹黑或者是污名化的问题，其实他们在践踏法律。正因为如此，无论是 BBC 这个记者，还是这个 BCI， 还有其他任意抹黑中国的人，我想呢，我们最有力的反击办法就是把他们送上诉诸法律，送上法庭，给他摁在被告席上。中美南海撞击已经过去二十年，英雄王伟的忌日前夕，不少民众自发举行各种悼念活动，有感人肺腑的信，有航母和解放军新型战机的模型。二十年过去了，王伟的英灵也可以得到告慰。海空卫士的强军梦正在砥砺奋进中逐渐实现。面对百年未有之大变局，中国人又该以什么样的姿态和行动告慰英雄？石红在线解读，直播港澳台正在播出。周四，海空卫士王伟牺牲二十周年纪念活动在杭州安贤陵园举行。二十年前，王伟驾驶的编号八幺幺九二的歼八战机，在拦截非法抵近侦察的美海军侦察机的时候发生碰撞牺牲。王伟牺牲二十周年之际，包括央视新闻、人民日报和中新网在内的多家媒体都发稿悼念，表示英雄从未远去，我们不曾忘记。王伟牺牲二十周年，王伟的夙愿实现了等多个和王伟相关的话题，尽早登上了微博热搜。这,这是二十年前王伟飞机坠落时的报告声，《人民日报》以此开篇，制作了一段长达一分四十秒的纪念王伟视频，并在官方微博写道。二十年，我们从未忘却你的精神，永远刻在祖国的海天。从嫦娥奔月到奋斗者身前，再到首艘国产航母入列，你眷恋的中国正日益强大。央视新闻也在官方微博上传了相关视频片段，并写道：“二十年前的今天，王伟驾驶编号八幺幺九二战机，面对美国侦察机的侵犯，用生命勇敢捍卫我南海领空。”二十年来，一架架新型战鹰翱翔蓝天，守护着祖国的壮美河山。视频中还披露了一些王伟生前的信息。王伟的妻子阮国琴回忆说，因有学员跳伞时不幸牺牲，王伟在一九八九年曾给他写了封绝情信，还在信中给他自己画了座墓碑。阮国琴说，王伟是想告诉他自己是国家的，随时可以为了使命为党牺牲。阮国琴还表示，直到儿子考上了海军工程大学，成为了一名海军军官，他才觉得自己的使命完成了。每年四月一日，他都会去王伟衣冠冢前点上一支烟，念叨着家庭近况。九八九年一月一号，呃，我收到了他的这封绝情信，里面有一个王伟之墓，是他画的一个自己的墓。他知道，他的这份事业是需要牺牲的，他想告诉我。你爱的这个人，啊，是国家的，他要叫我一定要叫我死刑，叫不要再想他了，你就把我当死了一样。新华社也首次披露王伟当年写的入党申请书。王伟写道：“我希望加入中国共产党，绝不是为了捞点政治资本，也不是为了升官发财，我只想以一个党员的身份，严格要求自己，为党和人民的利益贡献自己的一切，甚至生命。”写这份申请书的那年，王伟二十岁，而他在执行任务前与妻子的最后一通电话，也被新华社用情景再现的方式呈现了出来，亲情令人动容。晚上值班，我就不回家了。嗯，晚上聊，添件衣服。
。观察指出，在二十年后看来，历史似曾相识。当时小布什刚就任第四十三届美国总统不久，他学习父亲老布什拉拢盟友、围堵中国。美国军方也频频以抵近侦察方式到南海挑衅。二零一四年四月一日，美军一架 E P 三 E 白羊座侦察机又到海南岛附近海域上空侦察。中国海军航空兵派出两架歼八二战斗机进行监视和拦截。作为僚机的王伟，在中国海南岛东南七十海里的中国专属经济区上空与美军 E P 三 E 碰撞，王伟跳伞后下落不明，后被确认牺牲。而美国 E P 三 E 侦察机则未经允许迫降海南岛陵水机场，之后中方坚决拒绝美方将 E P 三 E 自行开回美国的提议，美方只能租用俄罗斯安幺二四大型运输机将拆解后的 E P 三 E 侦察机运回美国。时任美国务卿鲍威尔在接受哥伦比亚广播采访时表示，就美国侦察机侵犯中国领空一事，正式向中方表示道歉。说像在小布什时代的，美国当时是。呃，一超独大，那么他是带着一种很傲慢的态度啊，可以说是非常霸道的这种态度呢，他是对华呢进行抵近侦查，而且特别的呃嚣张。那个时代呢，就是呃，美国呢是可以说他是带着很强烈的这种居高临下这种态势，去对别国，不光是对中国，他是对全世界。其他的很多的国家都去了进行抵近侦查。自此，每到清明时节，都有市民前往位于杭州安贤陵园的王伟墓前祭奠英雄。今年王伟墓前除了一架歼二零，还有一架歼十五和航母模型。除此之外，今年王伟墓前的一张照片格外引人注目。照片的内容是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与国务委员兼外长王毅上月在阿拉斯加与美国务卿布林肯、美国总统国安顾问沙利文举行会谈。照片配的文字则是杨洁篪回应布林肯时说的那句：“你们没有资格在中国面前说你们从实力的地位出发同中国说话。”有网友表示：“今日的中国，多希望英雄王伟能看到。”今年放在王伟墓碑前的一封信真挚感人，在网络上刷屏。这封信署名为“您跨越二十年的战友”，使用了上海交通大学的信件。信中写道：“中华民族从来不缺脊梁，过去未曾缺过，现在不缺，未来也绝不会缺。”媒体几经辗转，终于找到了信件的主人——上海交大本科生张元。二零一八年九月，张元曾参军入伍，服役于南部战区海军航空兵某部。张元说：“自从知道自己服役的单位曾保障过王伟烈士所在单位，就一直想来看看这位军旅生活的领路人，让王伟烈士看看现在中国军队的发展势头，现在中国年轻人的精气神。”可以告慰王伟烈士的是，中国人民解放军正在强军路上砥砺奋进。二零零一年，王伟驾驶的机型是歼八二，原型机歼八研发于上世纪六十年代。一九八四年改进型歼八二首飞，一九八八年定型，属于典型的高空高速型战机。从技术上看，并不适合与 E P 三这种采用螺旋桨发动机的飞机进行低空低速的近距离伴飞。啊，王伟当时呢去进行这样呃执行跟踪监视的这任务的时候，他本身呢就是一名的素质非常高的飞行员，因为他能把这种。高空高速的战斗机呢，一直呢，营压着，让它的速度呢，始终和 E P 三 E 呢，保持在同等的条件下。那现在的战斗机，我们所说的三代机，那它的速度速度范围比较宽，我的低速性能呢，我可以呢，很容易呢，就放到跟对方的螺旋桨飞机同等的速度条件下。二十年过去，解放军已经成为任何国家都绝不敢忽视的一支强悍力量。根据相关机构统计，中国的第三代和第四代战斗机总量已经超过俄罗斯，位列全球第二，仅次于美国。与身为二代机的歼八系列不同，以国产歼十、歼十一和歼十六为代表的第三代战斗机，均拥有良好的气动外形设计和飞控系统，无论高、中、低，皆可保持相当不错的飞行性能。至于在2017年就已经服役的国产第四代双发隐身重型战机歼二零，则具备非火推一体化能力，就是把飞行控制系统、火控系统和动力系统整合到一起的综合航电控制系统，保证战机状态在任何情况下都达到实时最优。值得一提的是，王伟的战友当年在整理王伟遗物时，发现了一幅由王伟手绘名为《夙愿》的油画
。画面中，一名飞行员驾驶舰载机从航母上起飞。可以告慰英雄的是，歼十五舰载机已经形成了全天候作战能力和空中加油能力。中国的航母战力已经不可小觑。随着航母辽宁舰和山东舰的相继入役，解放军舰载机部队正日益壮大。中国正迎来外长来访最忙碌一周，印尼、新加坡、菲律宾、马来西亚四国外长接连访华。周三，国务委员兼外交部长王毅与来华访问的新加坡外长维文举行会谈时强调。中方愿同新方一道，加强战略沟通，深化务实合作。东盟四国外长之外，韩国外长郑义荣周五也将来华与王毅会面。在当前中美在相关领域急剧碰撞的情形下，五国外长相继来访，传递怎样的信号，备受外界关注。外交部网站周四发布消息，周三，国务委员兼外长王毅在福建南平同新加坡外长维文举行会谈。王毅表示，中新关系历来具有前瞻性和示范性，欢迎维文把中国作为新冠肺炎疫情以来东盟之外首访国家。王毅表示，去年是中新建交三十周年，习近平主席同李显龙总理通电话，为双边关系发展提供了战略指引。双边关系克服疫情影响，稳步前进。双方要保持高层交往与联系，加强党纪和治国理政经验交流。新加坡联合早报提到，维文透露，两国正在寻找新的机会，希望今年安排新加坡总统哈利玛到中国进行正式国事访问。实际上，在疫情期间，两国在关键时期都相互供应医疗仪器与配备。新加坡也与中国建立了疫情下的第一个出行绿色通道，两国商务往来频繁。疫情以来，中新两国外交高层进行了三次会面，互动热络。去年八月，中共中央政治局委员杨洁篪曾出访新加坡，国务委员兼外长王毅去年十月过境新加坡时，维文也与他见了面。王毅在周三与维文会谈时就指出，当前国际地区形势快速演变，中方愿同新方一道，准确把握时代发展大势，加强战略沟通，深化务实合作，为维护地区和平稳定、完善全球治理共同做出努力，向世界发出致力于和平与发展的积极信号。王外长啊。那么特别强调，中新关系具有前瞻性和示范性这样的一个作用。实际上也就是希望新加坡啊，虽然是一个呃面积不大的国家，但是希望鉴于它的一个特殊的这种地缘的这样的一个作用啊，这个在这个呃双边国家关系当中、地区关系当中的战略引领引领当中啊，发挥一个特殊的一个角色。在这次会面中，王毅还对维文提到，中新双方要共同为提升中国东盟关系水平做出努力。中方愿同包括新加坡在内的东盟国家一道，办好中国东盟建立对话关系三十周年纪念活动，推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，继续深化互联互通、数字经济、产业链供应链合作。中方坚定支持以东盟为中心的区域合作架构，加快推进东亚共同体建设。维文则表示，中新双方积极推动签署区域全面经济伙伴关系协定，发出了反对保护主义、推进贸易自由化和区域经济一体化的明确信号。新方愿同中方探讨升级东盟与中国自贸协定，提升东盟与中国合作水平。外界注意到，除了新加坡外长维文、马来西亚外长西沙穆丁、印度尼西亚外长雷诺特、菲律宾外长洛钦，都受到了国务委员兼外长王毅邀请。在本周对中国进行访问，中国外交部发言人华春莹周二就对四国外长来访表示欢迎，认为这再次体现了中方同东南亚邻国常来常往、越走越亲的深厚情谊。东盟对中国来讲当然是越来越重要了。我们知道，现在东盟已经成为中国的那么第一大的贸易伙伴。东盟方向啊，也是我们周边关系当中的一个非常复杂也是非常重要的这样的一个邻居。所以，跟东盟搞好关系，应该说对中国稳定周边有一个非常重要的基础性和示范性的作用。在地区合作上。啊，我们可以看得到，这个中国确实在扮演着一个越来越大的这样的一个角色。所以在这种情况之下，我觉得东盟也会意识到，也必将意识到中国越来越大的一种重要性。在美国新政府公然拉盟友、搞小圈子、妄图遏制中国之际，东盟及东南亚国家展示了外交独立自主。今年二月中旬，新加坡外长维文在接受法国《费加罗报》采访时，就直言遏制中国不可行。在被问及是否担心中美之间的紧张关系升级等问题时，维文指出，中国近四十年的突飞猛进是不可否认的事实。应该尝试孤立或遏制这个巨人吗？
，我们的意见是最好接纳。无论愿意与否，我们都正朝着多极世界前行。我们必须清楚这些变化，并着手建立新的全球体系。而新加坡总理李显龙日前接受英国媒体专访时，也表达了与维文一致的意见。他认为，中美之间的紧张关系有相当大的风险进一步加剧，中美必须找到共存的方式，否则整个世界都将陷入艰难境地。We are all hoping and encouraging the two large powers to think very carefully before embarking on deciding that the other one is an adversary and one which has to be kept down if not put down. 李显龙还表示，新加坡不会在中美之间选边站。I hope the time does not come. I mean, it is not possible for us to choose one or the other because we have very intense and、uh, extensive ties with both the U.S. and with China, economic as well as in other areas, and so to do many other countries in the world. 另外，根据韩国外交部发布的消息，韩国外长郑义荣周五将前往中国，周六将与中国国务委员兼外长王毅举行会晤。一旦实现，这将是韩国外长三年来首次访华。韩外交部在声明中说，韩中两国外长此次会晤将探讨如何发展韩中双边关系，并就朝鲜半岛以及地区和国际问题深入交换意见。分析指出，美国已经回到了奥巴马政府时期的战略忍耐对朝政策，也就拒绝与朝鲜对话。正是这种政策导致美朝关系急剧恶化，而当时正是中国发挥了稳定朝鲜半岛局势的作用，协助驱散朝鲜半岛的阴霾，也让韩国有了发展经济的安全环境。因此，有分析认为，在当下，中国实际上为韩国提供了更高的安全系数。美国反反复复的政策成为半岛局势最大的变数。韩联社则在周三的报道中称，郑义荣当天在记者会上表示，美中两国对韩国来说都是非常重要的国家，美国是韩国的唯一同盟国，韩美同盟是韩国外交安保政策的根基，中国是韩国的近邻，也是韩国最大的贸易对象国，韩中两国始终保持着战略合作伙伴关系。郑义荣强调，对韩国而言，中美不是二选一的选项，两国也从未对韩提出相关要求。韩方的立场很明确，即基于稳固的韩美同盟关系，和谐的发展韩中关系。这是半个月内，郑义荣再次强调同样的观点。外界注意到，在三月十八日结束美韩外长防长二加二会谈后，韩方高官与美方刻意保持距离。郑义荣当着美国国务卿布林肯和防长奥斯汀的面，向全球媒体表态称，中美两国都重要，韩国不会在中美之间选边站。与日本极度谄媚美国的姿态形成强烈反差，被一些媒体解读为布林肯亚洲行的失败时刻。韩联社当时还在报道中透露，韩国外交部在韩美二加二之前就与中方沟通郑义荣的访华行程，显示韩国等距离外交的思维。另据韩联社报道，韩国国家安保市长徐勋周三抵达纽约，当地时间周五将出席韩美日国安首长会议。报道称，徐勋将前往马里兰州安纳波里斯的一所海军军官学校，同美国总统国家安全事务助理沙利文、日本国家安全保障局局长北村滋举行会晤。这是拜登政府成立后，韩美日国安首长首次举行会谈。对韩国的角度来讲，那么跟布林肯沟通之后。那么涉及到朝核也好，整个地区合作也好，那么接接下来我觉得，那么韩国他认为会有很多的问题啊，需要和中国来沟通。当前这个文在寅政府这个一直致力于做的就是平衡，那么在中美之间保持一个比较好的平衡态度。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生你好。本周，中国周边外交掀起了新一轮高潮。新加坡、马来西亚、印尼及菲律宾四个东南亚国家的外长同一时间到访。韩国外交部长郑义荣也将于明天到访。您是如何来解读这一波外交热潮？其实，在此之前，俄罗斯外长拉夫罗夫已经访问了中国。上月底，中国外长王毅则访问了包括沙特、土耳其、伊朗、阿联酋在内的中东伊斯兰国家。而在此前，美国这是广对广泛意义上的西方国家，在共同价值观念和政治制度的国家，展开了一轮密集的外交攻势，包括拜登总统跟日本、印度、澳大利亚等国家元首召开了印太安全峰会，美国跟日本、韩国举行了二加二对话会，以及国务卿布林肯访问了欧盟。从中我们可以看出一个非常耐人寻味的国际政治动向。即为了遏制中国，美国正在紧锣密鼓地拉拢西方盟友，而这样一种局面
，是有利于中国反制美国以奸谋的方式对中国打群架的。当然，假如美国仍然要一意孤行，继续拉拢盟友对抗与围堵中国，那也不排除西方国家向美国靠拢，亚非拉国家向中国靠拢这样一种局面。最终会让这场由美国挑起的中美对抗，逐渐演变成为冷战时代东西方对抗的这么一种态势。而在我个人看来，假如这样一种态势一旦形成，以美国为首的西方盟友不一定能够占到什么便宜。首先，在联合国安理会层面，由于实行的是常任理事国一票否决制，中俄两国的联手完全可以挡得住美英法三国的进攻。而在联合国大会层面，由于实行的是少数服从多数的民主原则，以美国为首的西方国家还可能要吃亏，因为亚非拉国家的席位占有绝对的优势。嗯，那么在您看来，在这场中美朋友对盟友的博弈过程当中，中方应如何出手？应该没有什么问题。我觉得相当一部分亚非拉国家存在着四大纽带，第一个是我们知道，这是拜登团结广泛意义上的西方盟友。他举起的旗帜就是共同的价值观念、共同的意识形态与共同的政治制度，而在这个方面，多数亚非拉国家都跟中国一样，不仅拒绝接受西方的价值观念和政治制度，而且根本就不吃那一套，都反对以美国为首的西方国家干涉他们的政治制度，都反对西方国家在人权问题上对他们指手画脚。这就使得中国与亚非拉国家有了共同的语言。第二，中国与相当多亚非拉国家一样，在人权、价值观念和意识形态问题上，都受到了以美国为首的西方国家的强行干预与指责。比如，美国一直就看不惯伊朗政教合一的政治制度，沙特则跟美国在记者卡苏奇遇害案上产生了激烈的冲突等等。这些国家都跟中国一样。在摆脱美国干预问题上有着共同的诉求。那么，第三，中国与亚非拉国家一样，都主张维护以联合国为核心的国际体系，高举多边主义旗帜，反对美国的霸权主义。当然了，最为核心也最为关键性的一点就是，光靠共同的价值观念和政治制度，以及共同的敌人，还不足以维持持久的团结，还得有共同的利益，才能够把中国与亚非拉国家。更为紧密地结合在一起，而在这个方面，所有的亚非拉国家都希望跟中国做生意，希望分享中国和平发展的红利，尤其他们都是中国“一带一路”倡议的受益方。另外，我注意到，无论是王毅外长在出访中东的时候，还是这些东南亚国家外长来华访问的时候，都谈到了跟中国“一道”共同抗疫的问题，尤其是谈到了接种中国产的疫苗的问题。而中国疫苗的一大突出优势就是价钱比较便宜，非常适合并不富裕的亚非拉国家来接种。也就是说，在当前这个特定的时候，疫苗与共同抗疫也成为了捏合中国与亚非拉国家强而有力的纽带。那么，对于新加坡与韩国外长前后脚访问中国，您又是如何看？确实，由于新加坡与韩国是两个非常特殊的亚非拉国家，他们这次访华也就具有了非常特殊的战略意义。首先，新加坡与韩国不仅都是亚非拉地区非常富有的国家，而且他们都认同西方的价值观念和意识形态，实施的基本上是西方的那一套政治制度，尤其是他们都跟美国保持着非常良好的关系，在安全上接受着美国的庇护，而韩国甚至还是美国的军事同盟国，这个也就意味着新加坡与韩国在中美两边都能够说得上话。在关键性的时候，可以在中美之间起到劝和促谈的润滑剂作用。除此之外，韩国还是美国构建美日韩军事同盟以及实施印太战略的主要拉拢对象。中国跟韩国搞好了关系，这可以在一定程度上化解美日韩构建军事同盟与印太战略的企图。新加坡这在整个东盟地区具有举足轻重的影响力，被号称为东盟的军师。中国与新加坡搞好关系。这可以在一定程度上巩固中国与东盟之间的关系，使得东盟不至于倒向美国一边。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。